。嚯，五十级了！嗯，神之领域，我来了。神之领域，是荣耀历经第五个年头时开放的公共地图。这里拥有难度更高的副本，更强力珍贵的装备材料。为了鼓励野外 PK。角色死亡后的装备掉率极高，是高手，就总会在神之领域相见。这里，才是玩家最终拼搏的热土。哎，是不是准备要开始了？嗯。而神之领域的挑战任务主要有两大部分：各类流程任务和竞技场。流程任务里除了打 BOSS 和收集固定材料外，还有最让玩家头痛的技巧挑战。对这家伙来说，大概完全算不上什么问题。月二十级单挑。行不行啊？系统已经完全无法阻止他了。不过，另一项挑战……哎，叶兄，嗯，竞技场任务对手不能低于自己，而你又是第十区等级最高的了，你想好怎么办了吗？只能先拖着，等着其他人升级上来了。哎呀，真是耽误时间呢。来了，呀，陈老板，新年好啊！五哥，小唐回来了。嗯，路上堵不堵啊？还好，今天挺热闹的呀。哦、这操作好溜啊、哎！那边是在干嘛呢？我什么年头了，居然还有人玩散人？到五十级后可没经验了。这个叶修他在做神之领域挑战任务，还真是。于是就遭围观喽。莽人啊！我从来没有见过五十级做这个任务的。哟，回来了。这个我见过，我帮果果做过这个任务。基础操作都要找人带的，鄙视。我觉得难，不可以吗？老板娘，你这……呃，我能做这个任务吗？还差点。哦，那我接着去做练习。哎，不直接上了？你不说我还差点吗？<笑>我们小唐越来越向职业选手靠拢了。<笑>叶修，怎么样了？还算顺利。只是这个竞技场，第十区没人和我玩啊。哎，那个兄弟，能和我打一场吗？啊，我是八区的，角色叫升空。我去，呃、怎么了？没事没事，你去建房间吧，我立刻过来。哎，好嘞。你怎么了？我傻掉了我，我嗯，我看也是。这么基本的设定，我居然都给忘了。竞技场可是能跨区的呀。你怎么都不提醒我一下？啊，啊，对啊，哎呀，总算能解决了。竞技场，走起！
大威武，老大必胜。他真的要完成神之领域挑战了，我们也要努力追上。君莫笑，手持自制影舞的散人，有意思。等他来了神之领域，我们去会会他。崔经理。我们第十区的开荒工作进展得非常不顺利，主要原因在于叶秋，副本记录基本被他垄断了。呃，继续，他和他的星星工会出尽了风头，还跨级挑战神之领域，闹得沸沸扬扬。哼，丢人，怎么说也是职业大神，跑到网游里去出风头。崔经理，我们现在该怎么办啊？其他工会应该知道他身份了吧？都什么态度？他们。选择退让，包括霸图。对，难道真就让他顺风顺水的重新崛起？目前都在传言叶秋准备组建自己的战队。这样的话，虽然他是家世的功臣，但也会成为我们的竞争对手。我们祝福他能成功，但作为对手，没人比我们更了解这个对手的可怕，所以，我们也要做些准备才好任务中，等级比我低的小号，麻烦自己推出。等你进了神之领域，给我等着。哎呀样子，神之领域才更要保持警惕。对于其他工会来说，这里才是他们的大本营。面对我这个五十级的小可怜，你觉得他们会放过我吗？有这么夸张吗？你看，这不是来了吗？你可要保护好我啊！啊？土豪工会翼斩天下的会长，听说是个富二代，和追杀你的俱乐部工会应该没什么牵扯。两位好啊，哎，五位好，君莫笑兄弟，久仰了。斩楼兰，也是久仰。哎，你不才知道的吗？客套话，客套话，对面不也才知道我吗？兄弟了不起啊，五十级就杀进神之领域了，不知以前混哪个区啊？大号，咱们是不是认识？以前一区的，后来好久没玩了。一区前辈中的前辈啊。兄弟在神之领域有大号吗？现在没有了。哦，送人了。角色的 ID 是？叶知秋。这名字确实有点熟。哎，我们真的不认识。知秋，一叶知秋，你不会说你是叶秋吧？嗯，我就是。哎呦，哎，这这简直是我最期待的画面了！叶秋大神，哎哎哎
，你能怎么证明啊？我不用证明啊，信不信随你。好吧，如果你真是叶秋大神，那就更好了。听说您最近有复出重组战队的打算，那真是太巧了。我正在组建一个新战队，求的正是你这样的高手，考不考虑来我这边？啊、硬件条件保证是联盟最高标准。那真不巧。大神已经被我签下来了。你是谁啊？我我是他的老板。他的老板？什么意思？你是他投资人啊？呃，算是吧。是，他是我现在的老板。这样啊，那还真是可惜呢。看起来您这是在练级啊，那我们就先不打扰了，加个好友吧，再联系。他就这么走了？不然呢？拍张空白支票给你啊，要多少钱自己填，跟我走什么的。是啊，好可惜、啊，怎么没碰到这样的傻瓜、啊？是啊。是叶秋大神，暂时很难确定，但如果真是叶秋大神，很多疑惑倒是都有了解释。五十级完成神之领域挑战，拥有自制银武。如果是叶秋，这些不是都很合情合理吗？还有，一直没有俱乐部招揽，最能说明身份。这样的人才又闹得人尽皆知，招揽他能在短期内引起关注，是相当不错的炒作机会。结果居然没有俱乐部这样做，肯定有什么条件限制了他们。有道理，叶秋的话，退役至少需要满一年才能复出。如果找他加入，至少得到今年年末冬季转会期才能重新注册。都想那么远了，哼！现在身份还没确认，就算确认了，没听那女人说吗？他现在是叶秋老板，叶秋也承认了，人家已经找到了合作伙伴。那女人。我倒觉得他跳出来嚷嚷是底气不足，估计对合作还没建立起足够的信心，还不如那个疑似叶秋来的沉稳。那咱们现在怎么办？该忙的继续忙着，那家伙那边，再多留意一下。火车正在组建一个新战队，求的正是你这样的高手。那真不巧，大神已经被我签下来了。我这样会不会太自私了？他明明有更多更好的选择。叶修，嗯，其实展露兰他们条件确实挺好的，你有没有考虑？怎么，准备把我卖了？我和你说正经的呢。是正经的呀，我跟展露兰今天才第一次见面，连认识都谈不上就说合作，对面也太早了吧？嗯，我说咱们的战队老板啊。以后多跟哥学着点，啊！我比你大，好吧？你不说要带我吗？专心点。来了来了，也对。我胡思乱想什么呢？已经下定决心要帮他重建一支战队了。还是先从自己能做的事情做起吧。嗯？又有人过来了，没有工会名字。可能是家世的人，就算是家王朝的，也不用这么紧张吧。我说的是家世，不是家王朝。你是说职业选手？贺明、刘浩、王泽。家世居然派主力选手来神之领域追杀你，怕不是疯了？分开跑！跑什么？他们只盯着你呢，一起拼了得了。拼什么呀？拼是送死的，要用脑子。我不是没有自知之明。只是想留下来一起战斗而已，死一下有什么关系啊？派我去当个诱饵什么的，也完全没问题啊。那你听我指挥，他的幺四五六八五六那块石头上去。
什么都看不见呀、啊。鼠标给我。啊！刺石弹。这也行。手雷。热感飞弹。卫星射线，不好！等，卫星射线！啊！这种配合，难道是我们车？怎么回事？跑了？三三打二也能跑？啊，因为大佬你太厉害了，把他们都吓跑了。骗鬼啊你！我左手和右手配合的好，行吧？咱们先撤吧。配合厉害，他们以为我是苏沐橙。那个枪炮师是苏沐橙，肯定是。那样的控制和配合手法，不是苏沐橙还能是谁？如果是苏沐橙的话，那可不好办了。刚才那是谁啊？好像是苏沐橙。是苏沐橙。他怎么会在这里？他在这里，也就是说，那个枪炮师不是苏沐橙。竹烟霞，到底是谁？竹烟霞，竹烟霞。我想起来了，前段时间有过一个很火的视频。找到了，枪炮师秒杀兰西哥高手的视频，就是这个角色，对不对？不是苏沐橙的风格，但从这短短一串连击来看，实力也挺不足的。嗯，枪炮师秒杀视频，这场是叶秋借了竹烟霞的账号在代打，第十局高手都知道的。啊，叶秋代打？那今天这个竹烟霞是谁啊？或许是叶秋为了重组战队培养的新人。嗯，我们事态性急了，先暂停。打探清楚叶秋身边的实力，打击叶秋这事儿，我就不信，着急的只有我们家世。家世的人还真被吓跑了，真有你的呀！哎呀，这下总能安心练级了。这就只能迷惑敌人一时，别忘了，咱们还有其他工会盯着呢。啊？那怎么办啊？我自有办法。大神主动约我们过来，是想加入我们战队了吗？不，我想谈个合作。哦，没猜错的话，你的队伍应该是准备下赛季进军职业联盟吧？已经报批了，正在走流程。我相信问题不大。那现在也该开始宣传造势，吸引一下玩家们的眼球了吧？是不是挺苦恼的？我送你们个噱头怎么样？哦，比如。叶秋这个名头如何？或者说，叶秋加入一展天下？加入一展天下，这是什么合作？加入工会不等于加入战队，他们既然要血的，我们就给他们一个。那对我们有什么好处？你不觉得最近清静了很多吗？是啊，追杀咱们的人的确少多了。那是因为我现在有名，明面上他们不敢出手。挑战任务做的这么满城风雨，是故意的。这个，其实我做不到这样的话，才会是故意的吧。但是，这平静只是暂时的。现在不找个盟友，还要等到什么时候？你真是叶秋，就是你心里想的那个叶秋。但叶秋大神不是向来不参与宣传推广吗？我好像也没说会出面帮你做这些。能有这个名字，已经很足够了。我会慎重考虑的。嗯，等你答复。他怎么这么麻烦？是挺慎重的
越是慎重，越值得咱们期待一下。哎，不过他们利用完你，回头再把你踢开怎么办？他们和咱们是统一战线，没必要把咱们撇开。而且就算不踢，我也会自己走。队伍我们自己来建。哎，你好，你就是君莫笑吧？我看过你的竞技场视频，可不可以跟你切磋两把啊？秦木笑，哪儿呢哪儿呢？啊，可是大佬。对。嗯。开个包厢。好。登记好了，请去二楼。哎，好嘞。嗯。哎，我的位置。别看了，啊，跟我来，给你们换到楼上包厢了。怎么突然想换位置了？防止你被客人打扰啊！我们都是要建战队的班底了，总随随便便被人围观可不好。行啊，有远见。嗯、以后等人多起来了，可以在二楼专门隔出一块。作为战队训练室，就是现在寒酸了点儿。没有的事儿，任何一家战队初期都是这样熬过来的。切，怎么可能？我是说以前。呃，哎，我说啊，最近夜班谁在上？啊？哦，不用你管，成立战队才是你现在的工作。怎么，看你的样子，好像还不太满意似的。没什么，就是觉得你赚大了。我，我赚什么了？值夜班当网管，拿那工资很合适了。但现在你让我成立战队，这可不是我的身价啊！得了，便宜还卖乖啊你？嗯，难道不是吗？那要不给你涨点工资？哎，不用不用，管吃管住，挺好的。哎，长楼来来消息了，赶紧的上线。我这心里面怎么觉得哪里不对呢？他最开始说什么来着？经过我们这么几天的慎重思考。我们决定同意和你们的合作，合作愉快。哼，这家伙还真讲究排场。<笑>我相信合作一定会非常愉快的。两位有空的话，一会儿就可以去刷刷各大荣耀论坛、电子竞技网站什么的。已经开始要为战队宣传造势了吗？嗯，现在倒是想麻烦一下大神，和我们战队的主力选手切磋切磋如何？还想试试我的真假？有点，不过更想借此衡量一下我们的水平，还请大神多多指教了。应该的。这么大的差距，还打什么职业比赛啊？怎么回事啊？这个样子，可不像是要去打职业比赛的人呢、啊。今天先到这儿吧。怎么了？落差太大。嗯，有点。我们本来都是现实里的朋友，技术上想有更高的追求，却又有了组战队的打算。本来想着进职业联盟，至少能进季后赛什么的。然后季后赛里运气好一点，一不小心拿一个总冠军什么的，是不是？这相对职业联赛来说，你们只是新人，先脚踏实地，一步一步来吧。哦。还有啊。
今天的比赛不要太放在心上，不是你们不够厉害，是对手太强大。叶秋加入了一展工会，是。现在网上论坛都传疯了。一展，由叶秋指导的新战队。别开玩笑了。呃，他身边会不会就是一展的人呢？我们要不要派人去试探？你想说袭击？蠢货！现在全天下都知道君莫笑是叶秋，你是怕粉丝不知道我们在针对他吗？马上召集人，去会议室开会。是。哼，这些家伙。对战队的组建有点幼稚，搞炒作倒是挺成熟的。怎么？特意把消息分成两部分发，先由论坛公布我加入了一展工会，在新闻宣布他们要组建战队。从始至终有说过我会加入他们战队吗？没有吧？这是以防落下画饼。啊？但这也算有意误导啊。当然。心眼真多。没点心眼儿，怎么混得下去啊？做的不错吧？一年新战队里，就说你的起点最高了。还好还好。接下来，我建议你们循序渐进，一点一点朝外散布消息。哦，他们出风头，各大战队早就恨死你们了。一战工会是个明确的打压目标，但是现在你们广受关注，所以他们也不敢乱挑事端，懂了吧？明白。慢慢放出消息，尽可能长的保持关注。哎，八卦八卦，叶秋大神怎么突然加入一场工会了？他到底在搞什么呀？溜达出来问啊。他还在这群吗？在呀、啊，这不是。去，这个点肯定在潜水装死了吧？叶秋，快出来，出来，出来！不要蹲着不出声，我知道你在家。哎，只有他的隐身可见，有的说句话，不要不吭声啊！苏妹子肯定有，哪儿呢？也不在线，头像灰着呢，是不是隐身了？哎，你们怎么都喜欢玩隐身啊？谁有苏妹子的隐身可见啊？云笑肯定有。谁躺我？苏慕成在线没？不在啊。哎，你们结拜情深，别骗人啊！其实我也不是找他，只是想打听打听叶秋同志的情况。你谈叶秋啊？叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，你看不出来，换个关键词。一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，还一叶之秋。嗯，谁叫我？没叫你，找叶秋呢。叶秋，他都退役了还在这群啊？低调，小心群主把你踢出去。你打军莫笑试试。哎呦，谁叫我？我去，果然在潜水啊！真是无耻！大家好啊，好久不见。好了，寒暄结束，合闪了。你，你才说了一句话好不好？我又不是你。哎，周三凯，你跟着起什么哄啊？<笑>那谁，你别跑，最近忙啥呢？练级，你妹！谁问你这个了？你加入那个一展天下搞啥呢？玩网游加工会，多正常的事儿！你别装傻，不是真的。你们哪家愿意收我，我立刻去。关键这不是没有吗？你来我们兰西阁，你说的算吗？单挑啊，竞技场，约你很久了，让我好好见识一下你的散人嘛。我才五十二级，你好意思吗？多大事儿啊，开修正嘛。敢不敢来啊？哎，修正场四，房间号二幺六四，密码同房间号。哎，这是收藏啊。去，一枪穿云。哇，这大不如烟。
快，等我看到王木流行了。大姐，大，你这怎么了？我的天，这不是王木流行吗？这不是流行吗？人好慢啊，说好来找我们 PK 呢，怎还不来？我我设密码了呀，这些人怎么？这夜雨生还？嗯？哎，这谁啊？叶秋，你人呢？搞什么呢？还是你就是叶秋啊？赶紧开始啊！你怎么在这里？你怎么还没睡、啊？还有四分钟。叶秋，你这个骗子！啊，我要跟你单挑，你叫了个别人来是什么意思啊？黄少上啊，试试这人怎么样？这人是谁啊？我又不认识他。这人有你厉害吗？斩楼兰你也没听说过？要线战队的那个。哦，你就是斩楼兰啊？哎，你怎么不说话？挂机呢？挂机要怎么开始？不通了吗？到底来不来啊？怎么回事？怎么会有这么多职业选手？大神，怎么回事啊？机会难得，剑圣陪你练的，加油！你在不在？自动了吗？到底打不打？打！哎呀，你真磨蹭啊！快快快快快，速度打完换叶秋下来。有可能是个进步。听说你要主战队啊，真了不起！这个角色就是你要使用的账号吗？哎呦，重剑斩风，剑客系极品成武啊！还好是修正场，不然真可怕。挡住了，看来主战队也不是空穴来风啊。不过我还没有出全力，兄弟你小心了。头上，少天你慢点儿，不要这样欺负新人。这个狂剑是怎么样？根本没发挥出什么，上来就被黄少压制的死死的。不过看得出来意识还不错。只是抓不到节奏。嗯，新人常犯的毛病，而且这个场面可能也让他吃惊不小。如何？已经两分钟过去了，表现可以说比随便一个新人都差一些。呃，老楼，对手的原因也应该考虑。而且这边没进语音。上条拔刀斩，一封刺连突刺，剑刃风暴拔刀斩，幻影无尽剑。上条拔刀斩，连突刺。演出的招数和我打出的根本不一样啊！有什么感想啊，兄弟？好臭啊！啊，叶秋把你扔在这儿，难道是为了让我来浇灭你的信心？你到底是不是一伙的？你不是我对手，我现在就砍死你，然后换叶秋下来啊！不许赖皮啊！开暴走是不错的办法，不过想要在职业选手，尤其是黄少天手上讨的便宜可不容易。不错嘛，哼，暴走后倒是打得不赖。怎么样？是不是很遗憾技能时间太短了？我得想办法撑到下一轮暴走，就可以再次压制他。在那之前，尽量避开和他的正面对抗，保存实力。撑过去这个世界，撑下去，撑下去，一定要撑下去。既然能做到一次，那就能做到第二次。只要反复的打下去，或许我能赢。就是现在。暴走状态确实会增强属性，但同时伴随大幅度防御的削弱。我早等着这一刻，给你个惊喜呢
你打得不错，只不过我更出色。<笑>小意思，小意思。叶秋呢？还不赶紧下来？你刚结束一场，不休息休息？张新杰都睡觉去了。他睡觉早关我什么事啊？你非找借口跑啊？哎，这位老兄，快点腾地方！接下来的比赛你可一眼都不要错过啊！对提高水平一定是大有帮助的。<笑>我唧唧的，快下来啊！别说我欺负你啊！少废话，接招！哎呦呦！变形，好快！这武器，如果不了解。一定会吃大亏。喂喂喂，你这玩意儿坏掉了吗？谁要和你战斗法师打，早就打到想吐了。其他形态呢？其他职业技能呢？快让我见识见识你的载人。喂喂喂，你说话呀！靠，这货肯定是把耳机给摘了。算了，看我给你使出来。真是防不胜防。如果变化少一点还好，但这玩意儿太多了，全职业都笼罩了。问题是它是有六种总职业，还是包括职业细分的？六种肯定不止啊！没看见盾牌都出来了吗？真伤脑筋啊！心脏啊，还用遮影布？这什么破人招？老爷要不要下手这么狠？这简直是大爆发呀！皇上不会就这样被连到死吧？散人的操作空间真是太大了。话虽如此，但一百二十个不同的技能，我能这样不假思索的打成连击的，谁能做到？皇上，给点力啊！鬼叫个屁呀、啊！你下来给力一下试试。还有时间回话？你把浮空当按摩啊？玉队，这个样子就输掉的话太难看了，票罚。玉队，你怎么看？少天大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。但现在。谁有对抗散人的经验？所以少天的意识有点跟不上了。叶秋很懂得利用这一点，使用的连击根本没一个是常规套路，甚至基本没有同系职业的技能会连在一起。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？要罢了有木有？皇上，你们队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉丹，他敢让你滚？哎、嗯。这么大动静都没反应，真的没戴耳机，无耻啊！不要给我机会啊！给我机会你就死定了！是风拳，下一招，加叶斗篷，云、嗯。那个操作空间真是太大了！这什么破连招？老爷要不要下手这么狠？玉队，这个样子就输掉的话太难看了，票罚。玉队，你怎么看？少天大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。叶秋使用的连击没一个是常规套路，所以少天的意识有点跟不上。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？呃、要挂了有木有？皇上。队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉丹，他敢让你滚？嗯，这么大动静都没反应，真的没戴耳机？是
是风拳，下一招，接暗夜斗篷，鱼、嗯。居然这么短的时间就找到散人连招规律，并且打个技能，不愧是机会主义者黄少天啊！上挑，三万斩，连突刺，电光斩，上挑，幻影无形剑，一突刺，杀杀杀杀杀杀杀杀杀！又来啊！啊！一样的招式对我是没有用的。视线被伞阻挡，又没戴耳机，无法判断攻击方位。老叶，你这就是作茧自缚。什么？影分身！我靠！你能听见啊？前面看夜神完全没受垃圾化的影响，做到了。难道大神对垃圾化免疫？无极啊！怎么回事？叶秋应该听不到才对啊。那个，呃，夜神下场之前，就让我把他的玩家语音禁掉了。技能音效的话，他是能听到的。哦在说话吗？去死吧！再来一把，再来一把！啊，你还来？排队去。对，你该排到最后了。我来。来什么来啊？睡觉去。你们这么闲，明天不训练？这一个个都是干什么？啊！嫌对手人群不够啊？跑去给人当活广告是不是？哎，呃，崔经理。你消消气儿，嗯，虽然我们上线时引起了围观，但竞技场房间有密码，普通人闯不进来。哎呀，报道的这么详细，估计又是一展策划好的炒作，我们被利用了。行了，叶秋的身份有没有暴露？呃，这个黄少天叫阵时，倒提到过叶秋的名字。经理，外面有记者要采访，怎么办？让他们稍等。既然他们想拿君莫笑是叶秋做文章，不如我们先下手为强。叶修，嗯、啊，老板娘，这怎么在装修啊？啊，你不是说要再弄个训练室吗？之前的包厢太小了。哎，你先别管这个，快跟我来，现在电视正播你的事儿呢。啊。种植业高手围攻君莫笑事件最近引发热议，传言这位第十区的网游高手是退役的前家世队长叶秋，但真相到底如何呢？让我们来看看各大俱乐部的相关回应。应该是的吧？精通散人这种玩法，需要对全职业都有相当的理解。看君莫笑表现出来的实力，叶秋毫无疑问是第一人选。散人绝不是一个新人可以驾驭的职业，而能驾驭到这个程度的。毫无疑问，叶秋，我相信就是他。嗯，是叶秋吧？因为很厉害啊。当时那么多圈中大神在场，能和我打到那个程度的，用排除法都知道就是叶秋。同是退役选手的张家乐呢？张家乐，我给他打电话，他说不是他。对于这场比赛，你有什么看法？我是输了，不过对于职业选手来说，有输有赢是很平常的。何况对手是叶秋呢？大家也该跳出这种局限的输赢，看看这场比赛额外的内涵啊！比如说，我就看到了很多东西，今天就特别分享给大家哦。有没有很开心呢？啊，那个，谢谢黄少接受采访啊。呃，请问玉文周队长有什么看法？哎，你们手里有录像文件吗？我那里有超高清呢，回头可以给你们一份。君莫笑是叶秋，既然叶秋还有心情在荣耀圈发展。我有些搞不懂，他为什么要选择退役啊？尤其他在第十局时，还和家王朝工会发生过一些冲突。哦，请问家世对君莫笑加入一展天下工会有什么看法？哦
。我们尊重叶秋的任何选择，但荣耀毕竟是竞技项目。虽然嘉士和叶秋永远是朋友，但在赛场和网游中，大家都应该以职业态度去应对。在此，我预祝嘉士和叶秋都能取得好成绩。什么玩意儿？嘉士太无耻了！这点都受不了的话，以后有你吐血。我才不会这么无耻呢！你不会。你的对手呢？到时造出各种留言，混淆黑白。记者来找你问的时候，你就这样大骂对方无耻吗？嗯，那该怎么样？嗯，在赛场上，狠狠击倒他们。嗯，用事实来还击，再有利不过了。那现在这个，你怎么用事实来还击啊？平静的在这里吃饭。下一则新闻：一展战队的申请资料已正式通过报批。将于第九赛季进入荣耀职业联盟。在翼展战队首次召开的新闻发布会上，老板兼队长楼冠宁正面回应了叶秋是否将加入翼展战队。翼展战队绝对没有招揽到前加时队长叶秋。那可否透露君莫笑的身份？秘密武器，无可奉告。呃这就是事实，用来反击还算可以吧？你们，你们早就计划好的，差不多算是吧。主要还是帮展楼兰他们做做宣传，咱们就是随便客串一下。那你呢？你自己又争取到了什么？我，早说过了呀。翼展和军木教越受关注，对我们虎视眈眈的俱乐部工会就越不敢轻举妄动。呃，所以其实你只是为了能继续安稳练级。嗯那当然。心上，什么臭毛病？话说你身份的话题在网上越炒越热了。一展的招待会之后，记者又采访了一圈职业选手，韩文清把你们的文字游戏揭穿了。一展有说君莫笑不是叶秋吗？君莫笑不是叶秋，那是谁？网上都在传，其实你已经内定是一展的人了。现在说没加入，是因为选手退役后一年之内不能复出，但双方可能已经有了协议，身份现在看起来要被坐实了。早晚的事儿。一展干嘛不直接利用叶秋的身份炒作？那样不是能获得更高的关注？因为他们知道我不会加入他们，所以说了还不如不说。你自个儿琢磨。琢磨什么呀？你直接说。不是，忙着呢 ，boss。加强输出。加强输出！其他工会的人随时会到。啊，这不是蓝西格五大高手之一曙光玄冰吗？哎，等等，那 BOSS 是六十五级的荒野镖客吧？怎么会出现在五十五级的练级区 ？BOSS 肯定是用道具召唤出来的，故意选择这里偷偷杀掉。你要干嘛？准备抢啊？那多没素质！我准备拾荒。拾拾荒？是，是我理解的那个穿着一身破烂装备冲进战场，趁乱去捡别人挂掉后爆出的装备，猥琐到不行的那个拾荒。啊，不然呢？哎、啊，你你你堂堂职业大神，你丢不丢人啊你？嘘，别让人听见。你要不要来？你，哎，算了。哟，忙着呢。区区一个六十五级的荒野镖客，怎么也劳烦曙光你亲自带队呀、啊？啊，爱石，啊，是中草堂的人。<笑>这个地方，我猜到了，曙光大哥是想把 BOSS 卡进房子的破洞里偷偷杀吗？金公主，剑王朝也来了。你认识的人，<笑>两位来的有点慢、啊。
不要慌啊，是我，是我，徐梦笑。哎呦，曙光玄冰，哎，我和你们工会的蓝河关系不错，要不要帮忙啊？和家王朝联手，先把中草堂干掉。你说怎样就怎样啊？哎，家王朝的都站过来啊！没看新闻吗？我是叶秋啊。别听他胡说 ，boss 的仇恨在兰心阁身上，应该先杀兰心阁的。坏我说，怎么都不动啊？啊啊啊！影分身术。口气就解决了兰希格和中草堂的指挥，这么帮助我们家王朝，难道他真是叶秋？慌啊！什么？庄长，我们接下来该怎么办？蓝心阁疯了！别人拾荒都是等着有人挂掉捡便宜，你拾荒是自己主动制造混乱啊！拾荒拾到这份上，你可真行！当然了，拾荒也得努力。是是是是是可以了，开剪。听他！啊！哎，这不错。啊！是毁人不倦，我去，他又来拾荒了！快拦住他呀！靠！毁人不倦。上次偷袭我的就是你吧，把我装备还回来！啊！穷鬼，一心斩首术、啊，了不起！嗯，毁人不倦嘛，神之领域超狠的一个拾荒者。哎，你去哪儿？拾荒。好东西都被那家伙拾走了，我正好拾回来。你这还叫拾吗？你这叫抱。对啊，跟他学的嘛。能追到吗？当然了，负重会影响速度。那小子拾了那么多，能跑多快？可这都不见他的人影儿，你知道他去哪儿了？就在附近，凭他的移动速度，跑不出我现在的视野范围。你的意思是，那家伙藏起来了？嗯，得趁他拖阵下线之前找出来。去看看二五七幺八六的房间，只有那个方向，没有触发小怪战斗的声音。好，哎，放心，这家伙不简单。啊！背身负手术。啊！啊！啊！我要杀了他！别急，别急，我来，我来。居然能预判攻击，有两下子。哟，火焰铲吗？如果不是我身上东西太多，你躲不了。<笑>如果不是知道你身上东西这么多
，我也不会这么做，多说无益。是吧？居然能和叶修应聘操作，这人的手速是有多快？喂，要不要帮忙？当心，狮子狗！有本事你别跑！没关系，反正也跑不了。怎么会？他不是被我？是雨飞山，什么时候？诺，诺，不，这不可能！这有什么不可能的？只许你挥一番。你怎么知道我用的是百流斩？对呀、啊，鬼人不倦结印时是背对着君莫笑的，叶修根本不可能看到他结印的手法。你水平不低。我当然得用一点非常规的手段了。非常规手段？什么呀？你也太赖皮了吧！居然偷看我的屏幕！哎、别别乱动，你挡屏幕了。我劝你放弃吧，在我的非常规手段下，你这点小伎俩可没用。可恶，撤退路线都被封死了，这俩抢生意的是什么来头？尤其是那个战法，不对，不是战法，他用的是刀。矛，还是盾？你到底是什么职业？啊，我我说，你反应会不会太迟钝了？五十二级，没职业，武器看不到资料，这是银武。老兄，你不看新闻的吗？什么新闻？哥最近很火呀、啊，竟然有荣耀玩家不知道，我真意外。好呀，果然是圈套。君莫笑挑拨混乱，毁人不倦出手拾荒。原来你们俩是一伙的，你在胡说什么呀？哎，开玩笑，咱们两个录下来，然后杀掉。好，好，我太没义气了吧？他们也不招呼一声。快追，别让他们作战。新人这次打得不错，装备属性也更适合剑客。给你了，继续努力啊！谢谢大姐头。主音夏姐姐太霸道了，除了好装备，只留给自己人，总是和新人抱团排挤人家。怎么这样？太过分了！别怕，我们帮你教训他。别难过了。他找的代打可是工会的高手。哇，好厉害啊！没事没事，要有人欺负你，随时跟我说。还是这么会搬弄是非，金公主。啊啊啊、是你、啊。这女人要欺负我，她要欺负我的。还玩？还不快跑！已经挂了。你这真是，过把瘾就死啊！哼，我愿意。确认一下物品栏。神之领域死亡暴率很高的，一次爆出两件，什么人品？我的头绳，我的玫瑰中。哎，别哭别哭，旧的不去，新的不来。谁哭了？七十级子午啊，好不容易才刷到的，也不知道被谁给拾走了。别急啊，手炮灰有敌。头绳也会有敌。嗯，你想怎么样？你先复活，我是要大干一场。啊、不用啊，你头绳要紧，你的银武要掉了怎么办？这你就错了。其实银武是最不怕掉的，有材料就能做。再说了，能报我装备的人，我也很有兴趣认识一下。
好，不要再反抗了，没用的。突然笑什么呀？把我给暴露了！这是金公主啊，趴在地上吃泥，不好笑吗？呃，不好意思啊，打扰大家了。学魔笑，快把我！你太慢了，我等半天了。等什么？拾荒的机会啊！你想报我装备？想多了，枪炮师才是我的目标。干嘛？还快杀！你和枪炮师有仇啊？你不要过来！你怎么会杀我？胡说！我和枪炮师玩家的关系。可好了！为什么要欺负人家？程武，谢家手炮，怎么样？不错不错，谢了。哎呀呀呀！石墨笑欺负人家，报了人家的程武。石墨笑，传说这人就是叶秋啊！管他是谁，欺负江江就是不行。谢谢大家帮我。除了君莫笑，还有一个叫毁人不倦的家伙。毁人不倦，那个垃圾拾荒者。嗯嗯，就是这两个人，武器还在他们身上，请大家一定要帮我抱回来哟。嗯，拜托拜托，会长大的，帮帮人家嘛。金香，我会派人压缩他们的活动范围，把他们赶向你那边，尽快多带点人解决他们。除了你的卸甲手炮，留意君莫笑的那个武器，爆出来的话，一定要拿到。别跑！别,别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别而是直接 PK 爆装备。其实拾荒的也难免想去爆装备，他又没这能耐，所以只好趁火打劫，对不对？不对，拾荒是简单获取最多装备的办法，和 PK 爆装不一样。可从意愿上讲，拾荒和 PK 爆装一样是贪装备，还没 PK 有技术含量。与其猥琐拾荒，不如跳出去大杀四方。不对，这不对。当然不对。无论 PK 爆装还是拾荒，都不值得提倡。那你胡扯这么多干嘛？我是想帮你认识他，偶尔拾荒不可耻，但像你这样专门赶场的去拾荒，效率不如 PK 爆装，还很二。推荐你把拾荒的时间都用在 PK 上。嗯、那你现在是干嘛？我这是正当防卫，你要杀我，我就要杀回去，纯野蛮。不解释，你呢？怎么还不下线？纯野蛮，不解释。上啊！一个都别放走！住手！快点团灭，对方七个人，狂剑士，战斗法师，难道是一展主力队的野号？会长，怎么办啊？要不要增援啊？增什么援？那是下赛季入盟职业选手。先撤吧，先撤吧。刘刘队，叶秋现在就在游戏里，领了那帮号称要组战队的什么什么一展的人，耀武扬威的
，七人轻易击杀一队啊！一队普通玩家而已，我一个人就能做到啊？那是当然。哎，我手头正好有几个账号，要不要送点惊喜给他们？哦，听起来很有趣。好像没有追兵了，不要大意。落单的这个应该是在监视我们，后面或许还有增援。哎，有队人来了，才五个人，要当心，来者不弱。孙翔，很厉害吗？你知不知道？我为什么要知道？哼，装模作样。怎么样？这季龙抬头的滋味还满意吧？嗯，挺有才的。全明星赛事你应该还不会吧？不错，但我现在做的比你更好。那又怎样？<笑>那又怎样？<笑>还嘴硬呢？这意味着。彻底成为过去式了。哼，你以为在全明星赛上耍个龙抬头就能让人对你念念不忘了吗？现在你已经完完全全被替代了，还能做些什么来证明自己的存在呢？刘浩、贺敏儿、申剑、张嘉欣，家世的主力选手，你们煞费苦心的找我有什么事吗？不好意思，叶队，今天我们要扮猪吃虎啊！扮猪吃虎，那起码也得虎来扮才行啊！猪扮成猪，那依然是吃不到虎的。<笑>谁是猪，谁是虎，马上就知道了。亏你们是职业选手，连我们拥有绝对胜算都看不出来。我们人多，<笑>就凭你们，大言不惭。鬼子天机下子，挡下手雷就行，有必要抽飞吗？没错，完全没这个必要
推动作太多，全是破绽。是吗？那你倒是破不看啊！啊，不好意思啊，我没再和你说话，但还是要表示感谢。作为反面教材，你价值极大 ，MVP。你，你。研究过散人打法，下的功夫不少嘛。可惜我都不在职业圈了，又是多一举动。反面教材，这家伙，看，不要以为在地上，这，再免费给你上一课。荣耀，可不是一个人的游戏。哎呀，都发什么呆呢？以后上了职业赛场，遇到强敌就这样没精打采吗？天雷地火！哈哈！哎！无血火塔！这样焦灼的战斗，意义不大了。兄弟们，撤退！他想跑？可恶！哎哎，等等，当心有埋伏！人全跑了，等个毛等！这肯定是叶秋的圈套，他想让我们跑散，好逐个击破。贺明，你快跟上他！天雷地火，怎么被包围了？怎么办？去队伍频道里叫孙队回来。孙队到底去哪儿了？凤山机。战斗，金贼先起猛，我马上就来。呃在神圣之火范围内，技能无效。难道说，野球这家伙利用放技能的时机？战斗的时候，董长希望什么呢？这里，你怎么才来啊？等你半天了。叶秋，真卑鄙！这里到底发生了什么事？我们三个人追过来就被埋伏了。你呢？什么情况？我和贺明追过来的时候，中了陷阱，一直没冲出来。一定是专门拾荒那小子干的，被叶秋摆了一刀。来吧，别废话了。放马过来！什么？十字斩！好
你们想过没你们想过没如果退开我随便选一个做目标总能瞬间击杀看不出你还有点战术头脑不过也就是有点头脑而已不然怎么也应该来攻击我呢看不出我才是战术轴心的我就成全你了龙破军说回来了我们人